古民家の勝手口に入るところの台なんですが割れてしまいました以前 YouTube でもご紹介しました断熱対策で二重の引き戸を作った勝手口なんですが靴脱ぎ台っていうんでしょうかね何年も前に山から切り出してきたシイの木を半分に割って作った台なんですが雨に濡れるところなんでねもう腐ってしまって割れてしまいました今回はこの代わりになる新しい台を作りたいと思います板はだいぶ汚くなっちゃってますけども、コナラという木を引いて作った板です。板は5、6枚作ったんですけども、幅の広い部分はテーブルを作るのに使いました。それで使わずにいた幅の狭い部分があったんで、これを靴つぎ台にしようと思います。少し腐っちゃってる部分もあるんですよねどちらにせよ全体的に汚いんでグラインダーにディスクペーパーをつけて削り取りたいと思いますは汚れてるだけで腐ってる部分はあんまりないんで良かったんですがこの横の方ですね横の方はすごいなんか柔らかくなっちゃってましてもう腐っちゃってますねやっぱ雨ざらしで置いとくっていうのは良くないですねここの部分が一番ひどくてですねなんか削ってるうちにえぐれてきちゃってひどいことになってますがこういうところを削らないまま使っちゃうとですね水がすごく染み込んできてもうどんどんどんどん腐ってきちゃうんですよねなので結構大胆にどんどん削っていますと防腐剤を塗ります屋外で使うんでこのままだとやっぱりまた腐っていっちゃうんだと思うんですよねなので防腐剤を塗ってできるだけ長持ちさせたいと思いますイット缶から塗料を注ぐ際は本当は右下のように反対側から注ぐ方がこぼれにくくていいと思いますまずは裏から塗っていきます。これはもうペンキを塗ってる感覚っていうよりはどんどん染み込ませる感じですね
ひっくり返して表を塗ります。結構よく染み込むんで途中で足りなくなりました。これで全部塗り終わったんですけども、油性の塗料であとたくさん染み込んでるんで、1週間ぐらい乾かしてから使いたいと思います。靴脱ぎ台なんでね乾いてなくて滑って転ぶと危ないんでしっかり乾かしたいと思います。この台はもともと薪にしようと思って取ってきた木から作ったんで木を乾燥させることもなくそのまま使っちゃったんですよねもう完全に腐り始めていますうちではこういうものも小さく割って薪にしますもちろんあんまりいい薪にはなりませんけどもでもちゃんと乾かせば薪ストーブでだいたい半日分ぐらいの薪にはなると思いますこれからこの台になる板を運ぶんですが粉だっていう木はすごく重たいんで足の上に落とすと大変なんで安全靴に履き替えますこの一輪車って上の部分を外すといろんなものを運べるんですよねなかなか便利な道具ですまあ結構重たいんで慎重に乗せましてで長いものを運ぶときはやっぱりこうなりますここは水はけがいいように砂利を敷き詰めてあるんですけども先にまあなんとなくですけども平らにならしておきます今度は雨で濡れて腐っちゃったりとかしないようにコンクリートブロックの上にさっきの板を乗せるだけにしておきますじゃりの上はですね一輪車っていうのは車輪が沈んじゃうんでなかなかこれ動かないんですよねそれでまたおまけにここ狭いんですよねすごく下ろすだけでも結構一苦労ですこうやって勝手口に入りますまあ高さはちょうどいいですねあとガタつかないかだけ確認してこれで終了ですと
ということで今回は勝手口の靴脱ぎ台を作りましたまあ作ったっていうよりは板をコンクリートブロックに乗せただけなんで、まあ、DIY って言えるかどうかちょっと分かりませんけどもまあこれでも十分実用的な台ができたと思うんで一応 DIY っていうことにしておきます今回の動画いかがだったでしょうか気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。